இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சரியான ஒரு கோணத்தில் இதை முடிச்சிருக்கோம் அதாவது நான் இங்கே கீழே ஆரம்பித்த பிஸ்கட் நாட்டெல்லாம் இப்படி மேலே ஏற்றிக்கிட்டு போகும்பொழுது முதல்ல ஒன்று ஏற்றுவோம் இல்லையா ஒன்று ஏற்றும் பொழுது ஏழு அப்படின்னு நிறுத்துகிறோம் திரும்ப நம்ம அடுத்தது தொடங்கி வரும்பொழுது இது வந்து கிராஸில் வந்துடுறதால நமக்கு இங்கேருந்து எண்ணிக்கை பார்த்தோம்னா ஏழு தான் வரும் நம்ம அதுக்கு பிறகும் இந்த இடத்துல முடிச்சு இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த கிராஸ் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் ஆனால் முன்னாடி போட்ட லைனுக்கு பக்கத்தில் நம்ம போடும்பொழுது ஒரு வரிசையை குறைச்சி போடணும் ஒரே ஒரு பூவை குறைச்சி போட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே சமநிலையில் இப்படி கிடைச்சிரும் இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்னமும் ஹைட்டை எழுப்பி தேவையான அளவுக்கு உயரத்தை போட்டுட்டு கூட அதை மடக்கி அப்படியே சமநிலையில் இருக்கிற கூடையாகவும் செஞ்சுக்கலாம் அல்லது இன்னொரு டைப்லனா இது எல்லாமே அப்படியே சின்ன சின்னதாக நம்ம இந்த சிங்கிள் நாட்டையே போட்டு அப்படியே வளர்த்து கோபுரம் கோபுரமாக இப்போ ஒரு இங்கே அஞ்சு நாட்டை ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாலு அதுக்கப்புறம் மூணு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு கிராஸில் வரும்பொழுது அந்த மாதிரி படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி கோபுர கோபுரமாகவும் செய்யலாம் இன்னொரு ஒரு முறை நான் புதுசாக முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி அதாவது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு விங்ஸ் மாதிரி வர்றது இந்த மாதிரி நம்ம இதில் போட்டு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு எப்படி போடணும்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் வருது இல்லையா அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயரையுமே நம்ம அப்படியே சிங்கிள் நாட் போட உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் அந்த ஒரு சின்ன வேலை தான் ஏன்னா இதை தனித்தனியாக போடும்பொழுது தனித்தனியாக சிங்கிள் நாட் போட்டோம்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி விங்ஸ் வரும் ஆனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த அழுத்தம் வந்து அதுக்கப்புறம் விசிறி மாதிரி வர்றது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் அது வந்து பிளெயினாக நமக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே மேலே ஏறும் இது வந்து கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்த பிறகு வர்றதால் ஒரு பூவுடைய இதழ் மாதிரி ஒரு அழகான தோற்றம் வருது இந்த மாதிரி நல்ல ரெண்டு ஒயரையுமே நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து இப்படி ஒரு பூவாக போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையுமே இந்த பிஸ்கட் நாட்டினுடைய முனையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயர்களை நம்ம இந்த மாதிரி வளைச்சி போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் இழுத்து போட்டோம்னா நல்ல ஒரு அழுத்தமாக இதுக்கேற்ற மாதிரி பொருத்தமாக கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பூவை எடுத்துக்கலாம் மூணு பூவை எடுத்து இதனுடைய அப்படியே நமக்கு கிராஸாக மீட் ஆகுது இல்லையா அது ஒன்றோட ஒன்று மீட் ஆகிற அந்த ரெட்டை ஒயரையுமே அப்படியே நம்ம போடலாம் இப்போ மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படின்ற எண்ணிக்கையில் முதல்ல நம்ம இதை போட்டுக்கிறோம் அதாவது இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு பூவையும் நம்ம இணைச்சோம்னா மேலே ரெண்டு வரும் இந்த ரெண்டு பூவையும் நம்ம திரும்பவும் இணைக்கும் போது ஒரே ஒரு பூ மேலே வரும் அந்த ஒரு கோபுரம் நம்ம அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி விங்ஸ் வர மாதிரி போடலாம் ஓகேவா இந்த மூணையும் இணைச்சோம் ரெண்டு பூ வந்திருக்கு இந்த ரெண்டையும் இப்போ இந்த கிராஸை நம்ம போடும்பொழுது ஒரு பூ கிடைக்கும் இந்த மாதிரியே எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மூணு மூணு பூவாக சேர்த்து போடும்பொழுது சரியாக வந்துடும் இதை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே மூணு பூ போட்டு மேலே ரெண்டு அதுக்கு மேலே ஒன்று அதே மாதிரி இந்த மூணு பூவையும் இணைச்சி இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒன்று இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பு நமக்கு வி ஷேப் மாதிரி வருது இல்லையா இந்த இடையில் அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயரையுமே நம்ம பிரித்து பிரித்து இந்த மாதிரி பூ போட போகிறோம் இது என்ன ஆகும்னா இந்த ஓரங்களில் மட்டும் கொஞ்சம் நசுங்கின மாதிரி வரும் அதுக்கு பிறகு நல்லா பரவலாக இந்த விங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இதே மாதிரி இந்த அமைப்பு மாதிரியே நம்ம எல்லாத்துக்குமே போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ நாம் இந்த மாதிரி மூணு மூணாக இந்த முக்கோணம் போட்டுட்டோம் இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து மூணு ரெட்டை ஒயர் வரும் இந்த பக்கத்துலேருந்தும் மூணு ரெட்டை ஒயர் வரும் 
இப்போ இதை போடும் பொழுது தான் நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கணும் ஒத்த ஒத்த ஒயரா ஒரு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஒரு ஒயரா எடுத்து நம்ம சிங்கிள் நாட் போட்டுக்கலாம் இந்த ஓரங்களில் மட்டும் கொஞ்சம் அது நசுங்கின மாதிரி ஒரு தோற்றம் வந்தாலும் உங்களுக்கு கூட அந்த மேலே விங்ஸ் வரும்பொழுது ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இப்போ இதில் ஒன்று எடுத்து போட்டுட்டோம் இல்லையா போட்ட பிறகு இதுலேயே இந்த பூவிலேயே இன்னொன்று இருக்குது அந்த ஒயரை நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணி போடணும் திரும்பவும் இங்கே அடுத்ததில் வரும்பொழுதும் அதே தான் அதாவது ஒரு பூ வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக கிடச்சிரும் ரெண்டாவது பூ தான் கொஞ்சம் அந்த இடம் பற்றாக்குறைன்றதுனால அந்த இடத்துல ஒரு பூவுக்கு உண்டான இடம் தான் இருக்கும் இல்லையா இன்னொரு பூவை போடும்பொழுது கொஞ்சம் அது லேசாக நசுங்கும் பிறகு மூணாவது அந்த பூவுக்குள்ள இருக்கிற ரெண்டு ஒயரில் ஒரு ஒயர் எடுத்து போடுறேன் திரும்ப கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒயரையும் பயன்படுத்தி இன்னொரு பூவையும் போட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ நமக்கு ஆறு பூக்கள் இந்த பக்கம் கிடைச்சிருக்கு இப்போ அடுத்து நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது இந்த பூவுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னொரு ஒயரையே தான் நம்ம இந்த பக்கமும் உபயோகப்படுத்தி போடுறோம் இந்த பக்கம் எப்படி ரெண்டு ரெண்டு பூவை இந்த ஒயர்லேயே பயன்படுத்தினோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து நமக்கு இந்த வரிசையில் திரும்பவும் போட்டோம்னா இங்கேயும் நமக்கு ஆறு பூ கிடைச்சிரும் அப்போ நமக்கு அந்த டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி அந்த பூவோட இதழ் மாதிரி இந்த ஒரு ஷார்ப்னஸ் கிடைக்கும் இந்த முதல்ல நம்ம போடும்பொழுது தான் அந்த ரெண்டு ஒயரை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தேடி போடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம போடும்பொழுது அது சுலபமாகவே வந்துடுது பாருங்க ஏன்னா அது அந்த இடத்துல நம்ம பூ போட்டு ரெடியாக இருக்கிறதால நமக்கு அந்த ஒயர் சுலபமாக பக்கத்துலேயே போடுறதுக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிரும் இதை வந்து நான் நாலு பூலையும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது இந்த பூக்கள் வந்து இந்த இதழ் ரொம்பவே பெருசாக வந்தது அதனால் முதல்ல அஞ்சில் போட்டு பார்த்தேன் பிறகு நாலுலேயும் போட்டு பார்த்தேன் எதுலேயுமே அது வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக வரும்பொழுது கூடையுடைய அளவை விட அது பெருசாக இருக்குது அதனால் நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் திரும்பவும் பிரிச்சுட்டு மூணு பூக்களை வச்சு போடும்பொழுது ரொம்பவே பொருத்தமாக இந்த இதழ் கிடைச்சிது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதுக்குள்ளே இப்படி இந்த ஒயர்களை மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஒயர்களை சொருகிக்கலாம் நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த ஒன்பது ஸ்கேல் அப்படின்ற அளவு இதில் ரொம்பவே சரியாக வரும் ஏன்னா மற்ற ஒயர்கள் உங்களுக்கு நல்ல நீளமாக இருந்தாலும் சில ஒயர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு சொருகக்கூடிய அளவுக்கு தான் மிச்சமாக இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த அதிகப்படியான ஒன்பதரை ஸ்கேல் அப்படின்ற அளவை எடுத்தோம்னா இந்த கூடைக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் இன்னும் மற்ற இடங்கள் எல்லாமே முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே தொடர்ச்சியாக கைப்பிடியும் பார்த்துடலாம்